Дашуль, привет. А ты помнишь, о чем я тебя просила? А, угу. Да не это. А, угу. Да, Жульц, спасибо тебе большое. А они тебе точно сейчас не нужны? А, да точно, я там откладывал на... Да, в общем, неважно, бери. Да, Жуль, ну ты человек, а? Вот что бы я без тебя делала? Ты представляешь, это сумочка моей мечты. И со скидкой 50%. Тогда точно надо брать. Вот и я так думаю. Но я тебе после получки все обязательно верну. Обещаю, целую. Тебя. Угу. Ой, девочки, спасибо, да не стоило. Стоило, стоило. Как мы здесь без тебя будем? Угу. Да главред сказал, что замену пришлет. Да, Шуля, да угу. кто же тебя заменит? Угу. Но ты отдыхай, расслабляйся, ни о чем не думай. Угу. Спасибо, девчонки. Давайте через полчаса я в переговорный стол накрою. Диетический? Очень. Ну, мы пойдем. Пока. Все, Маш, отпуск. Свобода на целых четыре недели. Не нужно с утра нестись на работу, вечером трястись в маршрутке. Красота. Красота. Будешь дома сидеть, детективы читать и плюшки треск. Очень много плюшек, очень много пирожков и очень много детективов. Может, я с тобой на фитнес похожу, а? Зачем? Толстое тело не может быть худым, а худое толстым. И фитнес тут ни при чем. Классная позиция. Слушай, скажи, а у тебя родители толстые? Нет, у меня даже кошка худая. Ну вот, ты сама ответила на все вопросы. Даш, нужно просто кушать поменьше. Даш! Дашка, давай тобой займусь. Нет, Мань, это даже звучит страшно. Да чего страшного-то? Проверим просто здоровье, там, не знаю, проверим уровень сахара, найдем себе хорошего врача, эндокринолога, тренера, в конце концов. Ну. Ну или хотя бы приличное платье тебе купим. Ну сколько можно одеваться так как погорелец? Ты ведь на него откладывала. Ай, Мань, ну что такое говоришь? Оно такое, такое красивое, а я... Да и вообще денег нет, я там одолжила. Короче, я побегу отдыхать, мне надо. Давай, пока. Все равно я тобой займусь. Здравствуйте. Здравствуйте. Что желаете? Э, мне берлинская. Угу. Три эклера. Отличный выбор. И еще угу. полкило трубочек с творогом. Отпуск у меня в конце Хорошо. концов или нет? Все. А что, еще что-то есть? Здрасте. Здрасте. Пройти позвольте? Что? Я говорю, пройти. Разрешите мне? А, да, конечно. Спасибо. Ой! Да что ж за день сегодня такой, а? Вы понимаете, что вы сделали? Угу. Простите меня, пожалуйста. У нас тут за углом есть химчистка, я вас могу отвезти. Вы знаете, отведите себя лучше в какой-нибудь спортзал, там координацию движений развивать. Ну и так вообще. Не надо. Ой, Дашенька, добрый день. Ты его уже видела? Здрасте, Марья Сергеевна. Кого? Нового соседа. Въехал сегодня в 37-ю квартиру. Один, без жены. Высокий, красивый. Эх, 
Мне бы сейчас 28 лет, а? Ну, мне 28, а толку? А, нет, не видела. Марья Сергеевна, хотите чай? Я из кондитерской иду. Ой, спасибо, Дашенька, в другой раз. У меня сегодня разгрузочный день. Опять? Но все-таки женщина должна за собой следить. Пока. Так, завтра делать спорт. Значит, девушка, смотрите, у нас тут на дорожке пять режимов. Начнем с самого медленного. Разогреемся чуть-чуть, походим, потом, значит, постепенно увеличим темп. Скорость увеличивай. Машка! Я больше не могу! Ну, к черту эти нагрузки! Маша! Еще пять минут. Пять минут, а потом идем качать ноги. Ноги! Даш, с тобой все в порядке? А здесь есть доктор? М -м. У меня болит все, мань, но я не хочу больше худеть. Я вообще больше ничего не На, хочу. Да, попей. А замуж ты тоже не хочешь? Хочу. А можно как-нибудь без спортзала? Нет, без спортзала никак нельзя. Какой ночью мужик пошел? Правильно. Требовательный, капризный, ни одного лишнего КГ. Иначе так и не услышишь Маршу Медельсона. Угу. Ты всю жизнь угу. костями гремишь. Че то тоже не замужем. Лишний КГ завалялся. Нет, ну, предположим, я пока не готова к браку. Морально. Да и вообще сейчас речь не обо мне. Кстати, знаешь, что я тебе приготовила? Список еды. Это то, что можно и нужно есть на завтрак и ужин. Ты что, смерти моей хочешь? Нет, не хочу. Ну ты же сама сказала, что у тебя в доме поселился замечательный сосед, который красивый, обаятельный, привлекательный и просто мечта. Так что нужно соответствовать. Чему соответствовать? Мечте. А ты уплывешь в чужие руки. Да, соответствовать. Худей, не худей, все равно на меня никогда не посмотрит. Привет, сеструха. Пуч, Валка. Так ты же вроде в Канаде работу ищешь. Какая Канада? Какая работа? Счастье я ищу, сеструха, а не работу. 
Давай, раздевайся. М? Фу! А -а -а. Ой, Ванька какой большой стал. Сколько ему? Восемь. Или девять. Подожди, ты не помнишь, в каком году Горохова посадили? Это который с усами? Нет, это который со шрамом на лбу. Ал, не помню. Разве всех твоих мужиков упомнишь? Блин, я тогда как в тумане была. Я вообще не помню, как я Ваньку родила, как я из больницы выписалась, как папаша его Горохов свалил. Банюш, сынок, тебе сколько лет-то, а? Восемь с половиной. По. Видишь, какой умный пацан растет? Молодец. Да, хороший мальчик. Симпатичный. Сеструнь, я к тебе по делу. Мне надо в Сочи слетать, личную жизнь наладить. У нас сейчас там все олигархи бабки делают. Я тебя очень прошу, будь человеком, побудь с Ванькой, а? В смысле? Надолго? Ну, недели две, может, месяц. Я не знаю, как карта ляжет. А -а -а. Ну, я... Вообще-то в отпуске. Хорошо, посижу. Мы же поладим, Ванька. Хм. Пусть только попробует не поладить. Да, Шуня, ты мировая сестра. <как> Ванькины вещи в сумке. А, все, я, я пошла. Сына, смотри, сына, мать не подводи. Угу. <как> угу. <как> Дашунь, я побежала, не провожай. Ну, здравствуй, Ваня. <звы> не буду борщ, не буду пельмени, не буду винегрет. <звы> Это еще почему? Не люблю. Да, и что же ты любишь? Пиццу с морепродуктами. А, -а, а, ну, дружочек, извини. Ни пиццы, ни морепродуктов не будет. Борщ будешь есть? Нет. Тогда живый за стола. Пожалуйста. Бле. Фу. Пиццу заказывали? Какую пиццу? Дары моря. Средняя пицца на тонком тесте. Ваш заказ. Наш наш, спасибо. 750 рублей. Сколько? 750. А, подождите. Сейчас. Я не знаю, мне тут хватит. Угу. Спасибо. До свидания. Так, давай договор... Стены изрисовал рисунками, я тебе задам.
где? Ой, это ты не знаешь. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Остановись, я тебе говорю. Ах ты, маленький сосранец. Ну-ка. Ну, Ванька, ты свинья. Сама ты свинья толстая. Ну-ка, иди сюда. Ты за толстую получишь. Да что ж такое? Ну, я тебе сейчас устрою. Ешь. Не буду борщ, не буду картошку. Ну, почему не будешь-то? Эту гадость есть невозможно. Чистый жир. Так, а что будешь? Салат, овощную рыбу. То нет даже ничего, например. Так. Его что, уже сюда везут? Ага. Вот, в холодильнике еда. Что есть, то и будешь кушать. Толстуха. Ах, ты засранец маленький. Ну-ка, иди сюда. Я не толстая, я полная, понял? Иди сюда. Мечтай дальше. Сначала догони. Полная. Оп. Я вот сейчас вот догоню. Ой. На. Ну где ты? Догони, догони. Алло. Да, Маш. Да нет, все нормально. А, какой тренинг? Худеем под музыку? Бред какой. Хорошо, договорились. Угу. Да, 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 давай пока. Советую. Вот Ванька паразит, а? Стас. Я ему устрою. Угу. А... <свист> Мадам, позвольте, выкину и вы... А? Здрасте. А, резкие движения не делайте, пожалуйста. Прекрасный выбор. Очень хороший майонез. Всего доброго. До свидания. Да это не то, что вы подумали. Это... Ну зачем ты все продукты выкинул, паразит? Весь холодильник едой был забит. Это не еда, это этот. Как его? Хали, хари. Холестерин. М -м, умный какой. Ну да, тебе ж сразу мамка сказала, что я умный и разборчивый. А твои пельмени с майонезом, картошку с сыром, булки с маслом я есть не буду. Угу. 
И что ж ты будешь есть, разборчивый ты мой? Нормальную еду. Салат какой-нибудь. Мясо, кефир, mm. яблоки там. А у тебя хоть бы какой огурец в холодильнике завалялся. Что? Что? Что, что случилось-то? Что случилось? У меня рука. У меня в кровати отрубленная рука. Ой, господи, что делается а? Где? Где? А, а, вз взглянуть можно? А, и я посмотрю. А, а чья рука-то, а? Так, рука мужская, судя по всему, ампутирована. Как? Как ампутировано? Посмертно. Ой, а откуда она здесь взялась? Ну, есть очень простой способ это узнать. А -а -а! Фу! Ну и шутки у вас дурацкие. Между прочим, так и до инфаркта недалеко. Ай. Ванька, я тебя убью. Да не стоит. У вашего сына прекрасное чувство юмора. Отлично. Только он мне племянник. Где он взял эту гадость? Ну, такие в метро на каждом углу продаются. А, зачем? Ну, как зачем? Девушек пугать. А -а -а. Да, как же я сразу не догадалась. Спасибо. Только уже поздно, а, знаете. Да, конечно. Держите. До свидания. А -а -а. Стойте, подождите! Стойте, подождите, пожалуйста. Вот. Возьмите от себя. Зачем мне это? Ну как, у вас же есть девушка. Вот попугаете ее, развлечетесь. Возьмите. Спасибо. Вы лежите на песке у моря, волны бьются о берег. И вот вы уже одна из них, крепкая. Упругая молодая волна. Простите, а что значит молодая? Ваша сущность выплескивается на берег, и вы таете. Стройное, физически неотягощенное дело. Даш, а кто храпит? Даш, проснись. Да, что ты тело, физически не отягощенное тело. У меня такое ощущение, что ваша подруга не хочет худеть. Хочет. Скажи. Хочет. Что там про море? Работаем. Вы лежите на песке. Ваше тело расслаблено. Молодая, упругая волна. отсюда
мама заболела, на операцию не хватает. Подайте, люди добрые. Мама заболела, на операцию не хватает. Подайте, люди добрые. Бедненький, а мама-то твоя где? Что с ней случилось? Месяц в больнице лежит. Фрач говорит, что рак. А операция денег стоит. А папка-то твой где? Что ж ты тут один? Нет у меня папки. В тюрьму он все. Да ты что? Что ж он сделал-то? Банк ограбил. Ох. Хотел мамке операцию оплатить, Кошмар. но не успел. Десять лет дали. Да ты что? Одни мы с мамкой остались. Ой, Шпана. на, держи. Спасибо, тетенька. Я сразу понял, что вы добрые. Алло, Машка, привет. Дашулькин, привет. Слушай, я тут такой классный магазин видела, новый какой-то, называется «Одежда для полных из Германии». Я вот что подумала, у них скидки в часе открытия, может, мы сходим, подберем тебе какой-нибудь гардероб. Это, конечно, здорово звучит, но я не могу. Мне Ваньку не с кем оставить. Слушай, малыш, я давно тебе хотела сказать, вообще для таких мальчиков, как Ваня, есть специальные места со специально обученными сотрудниками. Называются интернаты. Ты что, с ума сошла? Какие интернаты? У него есть свой дом. Ну да, есть. Пока он его не разнес ко всем чертям. А! А? Черт! Что случилось? Что за звук? Звук характерный. Называется «Прощай, Маша». Маш, что происходит? Дорогая, если я не выйду на связь через полчаса, меня убили. Знаю, что я тебя очень-очень любила, зайка. Здрасте. Здрасте. А вы не подскажете, где здесь интернат для умственно осталых блондинок? Сейчас. Сейчас довезу. Меня Маша зовут. Тебя что, били? Нет, я упал. И сколько раз? Я не считал. Падал себе и падал. Ой, как ты так измазался, да? А ты как? Что я? У тебя весь халат в пятнах. Места живого нет. Вань, он не отстирывается. Ну-ка, ну-ка покажи. Не надо, жить буду. Вань, а я тебе кефир купила и яблоки. Поешь пока. А вечером я тебе салат приготовлю и курицу. М? Потом поем. Давай, снимай. Так, добрый день. Отдел опеки и попечительства. Иван Федоров здесь проживает. Может, вы разуетесь? Чем это воняет? Растворителем. Сами токсикоманти или ребенок? Сама. Но вы не переживайте, нерегулярно. Вот как. А что ж нерегулярно? А что, собственно, случилось? Так это вы мне расскажете, что случилось и почему ваш ребенок побирается у метро. И берет ваш мальчик не только деньгами, но и продуктами. Вы что его, голодом морите? А вы проверьте, не стесняйтесь. И проверим. Я не поняла. А что он тогда милости не просит? Так он в кино будет сниматься. Ну, кроли готовится, сироту играть. 
В роль вживается. И что, вы в курсе, что он вот это вот у метро? Ну, разумеется. Врете, поди. И вообще, наличие продуктов в холодильнике еще ничего не значит. Ну-ка, отойдите. Так, что а, у вас... подождите, я там еще не проверяла. Все-таки растворите ли вы сегодня? Точно перенюхали. А я предупреждала. Вы извините, просто у пацана хорошее чувство юмора. А у меня чувства юмора нет. Так что, либо вы следите за своим веселым, талантливым пацаном, либо за ним будут следить соответствующие органы. Следить пристально. Провожать меня не надо. Ух. Ванька, ты что делаешь? На! Ты зачем побираешься? Так подают подать, люди добрые. Папка в тюрьме, мамка в Сочи, тетка голодом море. Так, а ну-ка, иди сюда, засранец! Остановись ты, наконец! <звы> Ладно, Ванька. С сегодняшнего дня ты под домашним арестом. Не хватало, чтобы тебя еще в детский дом забрали. А что мне делать под этим арестом? Ой. Рисуй. А что рисовать? Что хочешь, то и рисуй. Рисуй. Открывайте, соседи. Где он? Где он, я спрашиваю? Для начала добрый день. Да какой он добрый? Вы что, не в курсе, что он натворил ваш племянник? А с чего вы взяли, что он что-то натворил? Да потому что мне Мария Сергеевна сказала, что она видела, как он мазал вазелином дверные ручки и пороги моей машины. Я три раза упал, пока садился за руль. На него прекрасное чувство юмора, вы же сами говорили. Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Я врач, меня пациенты ждут. Сейчас мы все исправим. Давайте, давайте, давайте. А! Ванька! Я тебе сейчас задам. Ну-ка, иди сюда. Оф. Давай, 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 давай. Пойдем, посмотрим Оф. на твои художества. Оф. Давайте, давайте. Оф. Быстро переобувайся. Ты можешь мне объяснить, почему ты прицепился именно к его машине? Потому что у нее самая крутая тачка во дворе. Она таких только жулики есть. Или эти, как там? Кор, кар, кору. Короче, взятки берем. Нормальные люди на таких не ездят. Послушайте, что за бред, а? Я врач, у меня клиника своя, я людей лечу. Теперь ты останешь от моей машины? Нет. 
Когда ты отстанешь от моей машины, а? Когда ты на Дашке женишься, тогда мне будет крутой дядька на крутой тачке. Ванька, что ты несешь? Значит, это вы подговорили своего племянничка, да, чтобы изгадить мне машину и тем самым познакомиться со мной. Да как вам не стыдно, я никого не подговаривала. Это как вам не стыдно, чужое имущество портите. Бандита какого-то растить. Так, во-первых, он никакой не бандит, а во-вторых, может быть, вы сами испоганили свою машину, чтобы со мной заигрывать. До свидания. Балбес! Теперь на мне вообще никто не женится. Да зачем он тебе нужен? Хам натуральный. Хам, согласна, но это не повод поганить его машину. Все, пошли домой, найди наконец себе занятие. Ну вот, занялся чем-то. Вань, а что ты делаешь? Бомбу. Для меня? Для твоей Мар Сергеевны ей делать нечего. Вот она и лезет в чужие дела. А тут как? Рванет, больше она к нам и не сунется. Вань, ну ты ж хороший мальчик. Ну зачем ты хочешь казаться хуже, чем ты есть? Хочешь, я тебя запишу в кружок бальных танцев? Лучше сноуборд купи. У меня кошелек не резиновый. Тогда я сам себе куплю. Балбес! Тебя в детский дом заберут, если ты побираться будешь. Я его тоже подорву. Ой, Вань. Так. Завязывай с этим, а? Да ну его! Да подожди, пупсик! Алло! Алло, Машка! Привет! Привет! Сбывается твоя мечта. Я худею. Тихо! Да все шмотки велики. Спорт? Нет, это все Ванька. Круглые сутки за ним бегаю. А, Маш, послушай, а ты не можешь дать мне взаймы? На шмотки? Да? Да нет, не на шмотки. А на что? На сноуборд. На что? Ты что, с ума сошла, что ли? Ну, что ей надо в натуре, а? а? Сноуборд. Сколько? Один. Для маленького бандита, а то он говорит, что соседка взорвет. Так, соседка пусть погодит. А с бордом этим не вопрос. Поможем маленькому бандиту. Но ну, если он правильный пацан, конечно. Ну, поняла. В общем, короче, смотри, с бордом, с, с сноубордом Маш. не вопрос, а соседкой пусть погодит. Поняла? Все, давай, пока. Здрасте. Здрасте. Решили спортом заняться? А что, похоже, что я спортом занялась? Ну, вообще-то похоже. Кстати, ваш племянник перестал мазать мою машину всякой ерундой. Отвлекся. Готовит взрыв. Да вы что? Угу. Я думал, он нашел вам мужа и теперь готовит ему чего-нибудь. 
Ну, конечно, какой же может быть у меня муж? Я же толстая, нескоординированная тетка с племянником, бандитом, который крушат все вокруг, да? Шутите? Да я не это, Миловитон. А ходите завтра вместе со мной на утреннюю пробежку. Я и так бегаю круглосуточно. Что, нравится? Сойдет. Ты куда? Кататься. Куда еще? Где ты собрался в городе на сноуборде кататься? Не боись, найду место. Да уж что, что, а место ты точно найдешь. Давай только аккуратнее, ладно? И недолго. Ну как получится. Здравствуйте. Здрасте. А Ваньку мы его не видели? Нет, не видел. А то он с утра ушел, ни слуху, ни духу. Слушайте, слышите вой пожарных сирен? Идите на звук, он там где-то. Мы же уже извинили за вашу машину. Че грубить-то? Простите, у меня просто день сегодня какой-то, черти какой. А что случилось? Да, с девушкой со своей поругался. Девушку обидеть может каждый. Никто ее не обижал. Она сама обиделась и скандал мне закатила. Ну да, конечно, она обиделась, а вы рядом стояли и молчали. Знаете, Понимаю. я здесь ни при чем. Никто ее не обижал. Просто полгода всего встречаемся, полгода. Она мне все уши уже прожужжала о свадьбе, о кольцах, о платьях свадебных, о том, что дети, им надо на воздухе жить, за городом. Mm. Mm. То есть она виновата в том, что она хочет замуж за любимого мужчину, хочет детей? А мне вот кажется, что это так здорово, когда рядом есть любимый человек, который тебя поддерживает. Ну и вообще понимать, что ты, что ты не один в этом мире. Вы сейчас точно о ней говорите? Просто у нее в голове одни кольца и свадебные платья. О ней? Ну это же ваша девушка. Вот разбирайтесь с ней сами. Она же ваша девушка. Подождите, Даш. Даш. Подождите, куда же вы? Давайте теперь вашу девушку обсудим. Может, хватит поясничать, а? Хорошо, давайте обсудим вашего парня, ведь он есть у вас. Да, да, да как... Да, да как вы смеете вообще? Куда ты пропала? Ненавижу один дом сидеть. И давно ты дома один сидишь? Полчаса уже. Она сначала марафет навела, потом в окно mm. попялилась и ушла куда-то. И все это она делала для того, чтобы тебе понравиться. Даже дверь не закрыла и чайник с плиты не сняла. Так. Ванька, домой живо! Да! Да!
Ну, семейка. Вань. Вань, что? Под санки попал. Никто ездить не умеет. Ты-то в порядке? Нет, не в порядке. А что, у тебя болит что-то? Ты ранен? Везде болит. Ноут купишь, перестанет болеть. Что? Ноут? Может, сразу машину тебе купим, а? Не, машина пока рано. В следующем году будем брать. Да, психопатка. Точно пора замуж выдавать. Вот, Ленка просила тебе передать, и еще огромное спасибо, и вот это. Да ладно, дело житейское. Слушай, ты себе не представляешь, какую она себе роскошную сумку купила. Там весь офис просто с ума сходит. Ну, ты когда придешь на работу, сама увидишь. Это вообще фантастика. Я тебе на стол верю. А когда твои ты кровные пойдем тратить? М? Пора бы уже гардероб-то обновить. Посмотри, как ты похорошела, похудела. А, а, Мань, другой раз. Мне нужно купить ноутбук. Зачем? У тебя же на работе компьютер есть. Да это не для меня. Ванька просит. А не жир на Ваньке будет? Маш, зачем ты так? У него, кроме меня, практически никого нет. Я не могу ему отказать. Понимаю, извини. А сосед твой как этот, ну, красивый, сверху? А? Никак. Не можем с ним поговорить, чтобы не поругаться. Я... Я сама не понимаю, что со мной происходит. Зато я понимаю. Это любовь, Дашка. Пойдем платье тебе покупать, да забей ты на этот ноут. Вот увидишь, я тебя... Чего я не увижу? Закрыли тему. Дай, ты что не ешь? Невкусно? Да, аппетита нет. Маш, ты зря. Ты такая худенькая, смотреть больно. Хочешь, я рыбки приготовлю, например? Не хочу. Маш, случилось еще? До подруги не могу дозвониться. Ну и что? Ну и что? Я переживаю, у нее депрессия. Значит, надо ей шубу подарить. В смысле, зачем шубу? Ну как зачем? Когда у тебя, у девушки депрессия, ей надо шубу подарить. Знаешь, как помогать? М -м. Не знаю. Мне шубу еще никто не дарил. Так я подарю. И тебе, и подруге. Ты ну, кушай давай. Мясо, мясо бери. Хорошо же приготовил, вкусно. Давай. Подождите. Здрасте. Что вам нужно? Да ничего особенного. Хотел вас в театр пригласить. В театр? Меня? Ну, у меня просто два билета есть. За неделю заказывал. А, понятно. То есть вы хотели сходить со своей девушкой, а теперь один билет пропадает. Совсем пропадает, бедный. Ну, вот со своей девушкой в театр идите. Даш, подождите. Даш. Даш, вам не кажется, что наше знакомство как-то плохо началось? Мы вообще ничего с вами не начинали. Даш, э -э давайте, ну что мы с вами разговариваем все время, как школьники какие? -то? Здрасте. Давайте все-таки сходим в театр. Ну, может, вы мне нравитесь? Я не могу. Ну, почему не можете? Потому, потому что у меня Ванька дома один. Даш, но ну он не один останется, а с хорошим другом. Так. Боюсь, что несмотря на друга, он взорвет Марию Сергеевну. Давно обещал. Да, ну давайте возьмем его с собой. Нам что, жить надоело? Ни в коем случае. Да. Я согласна. Уж 
Ruso. Компьютер? Мне? Ура! Хоть бы спасибо сказал. Спортивная, купе. Хочешь познакомлю? Mm -mm. Не хочу. Мне больше джипы нравятся. Тогда тебе надо как минимум покраситься, причесаться, одеться. Короче, приведи себя в порядок. Много ты знаешь, что мне нужно. Да-да, займись с собой. А, Вань, ну поешь что-нибудь. Ну нельзя столько за компьютером сидеть, глаза испортишь. Зато никаких растяжек, взрывов, лягушек и мышей. Да? Вань, я отберу у тебя компьютер. Алло? Машка? Маш, ты плачешь? Кто тебя бросил? Э, какой пупсик? Так, Маша, успокойся. Давай без глупости, я сейчас приеду. А, а, Ваня, я уеду на пару часов. Никому не открывай. Я надеюсь, ты меня понял. Да понял, понял. Да что вы себе? Даша, Даша, спасибо, что приехал. Дашка. Что случилось, а? Если ты объелась с карбинки до диатеза, точно кто-то умер. Он меня бросил. Он не звонил уже три дня. О, пупсик. Ну так позвони ему сама. Я не могу ему позвонить, потому что мы не били мы телефонами. Мы как встретились, так и не расставались. Пока он не переревновал меня к Луне. Кому? Мы смотрели телевизор. Я сказала, что к Луне это мощно моей мечты. Он встал, молча собрал вещи и ушел. Ну, а я просидела у него дома три дня, а он так и не позвонил, понимаешь? А потом пришла эта его жена и выгнала меня. Ну что мне делать? Ну почему он не звонит? Ну даже. Послушай меня, он тебе не звонит, потому что он не знает номера твоего телефона. Ты же сама сказала. Точно. Точно! Тихо. Так, так это значит, мы вообще теперь не увидимся. Даша! Спокойно. Даша! Слушай, ты когда-нибудь любила так, чтобы... Знаешь, вот прямо сердце заходилось. Хм, нет, я давно поняла, что мои чувства будут безответны, поэтому привыкла. Да ладно, мне кажется, просто надо взять себя в руки как-то, ну, что-то изменить в своей жизни, стрижку, платье, ку... Ой, купить. Не поможет. Купили мое платье. Я поеду домой, мне еще Ваньку кормить. Давай, пока. Даш, ну купишь ты себе еще платье.
Так вот, кто купил мое платье. Где так и не притронулся. Но компьютер не только для того, чтобы сидеть в интернете. А я хочу интернет, у меня там сетевая игрушка, урожай пропадет. Ванечка, ну ты бы сходил на улицу, погулял немножечко. Не хочу я гулять, хочу интернет. Нельзя столько сидеть у компьютера, ты зрение испортишь. Мое зрение, что хочу, то и делаю. Хочу интернет. Ничего, проживешь без интернета. Не проживу, хочу интернет. <гас> да ты только и думаешь, что ты хочешь. Ты хоть раз подумал, что я хочу. Я тебе купила ноутбук, ты мне даже спасибо не сказала. А я, между прочим, хотела очень красивое платье. Я на него полгода копила, а все для Ванечки. А тебе плевать на меня и вообще всем на меня плевать. Добрый вечер, Даша. Добрый, я очень спешу, извините. Подождите, пожалуйста. Ваш охламон опять мою машину яйцем закидал. Да? А когда? Когда вы его видели? Нам повезло разминуться. А что случилось? Он пропал. Как пропал? Когда? Сегодня днем. Подождите, ну может он гуляет? Да какой гуляет? Ночь на дворе. Сговорились, полиции то же самое говорят. Хотите, поищем вместе его на машине? Нет, вы тут ни при чем. Это я во всем виноват. Я накричал на него днем. Он ушел из дома и теперь никогда не вернется. Да.
Ваня! Здрасте! Держите вашего беглеца. Ванька! Ванечка, ну куда ты пропал? У тебя все нормально. Вы знаете, где я его нашел? У трех вокзалов стоял. Вот с этим вот, в переходе. Что, подавали? Очень хорошо подавали. Ваш двоечник пользовался большим успехом. Сам ты двоечник! А что ты такой обидчивый? Вообще, мою машину кто яйцами делал? Смотри, у меня получишь. Ну-ка, минуточку, ничего он не получит. Вы не в тех с ним отношениях, чтобы его наказывать. Это что, вместо спасибо? Я тебе ночью так же пешника делаю. Утром не узнаешь. А я знаю, что тогда сделаю? Я на твоей тетке женюсь, чтобы тебя отлупить хорошенько, понял? А с чего это вы взяли, что я выйду замуж за человека, который бьет детей? Да нет, я детей вообще не бью. И так просто. Вот так просто будете разговаривать с племянником вашей девушки. Все, давайте, до свидания. Все, спасибо. Так, Табличку себе оставьте, пригодится. Ну что, разукрасьте ему тачку. Ванька, не вздумай. Не вздумай, понял? Разувайся. Придется делать все самому. Так, это же моя белая простыня. Все вещи мне испортил. Ванька убью! Вот гад, а? Ты мне уже все вещи испортил! Что тебе еще надо, а? Папку, мамку, братика и сестричку. Вань, ну я тебе ни за какие деньги это не куплю. А, да, а собаку купишь? Да какая собака, мы с тобой и так лаемся все время. У меня из всех вещей только этот халат остался. О, спасибо, что напомнила. Я тебе его ночью сожгу. Что? Да на него смотреть страшно, я тебе давно говорю. Хочешь джипешника заполучить? Перечишись, купи новые тряпки. Ай, какой умный. У меня все деньги на твой ноутбук ушли. Чего смотришь? Давай собирай, пока магазины не закрылись. Вань, ты что, опять побирался? Один раз только. Тебе же вещи нужны. А то в этих балахонах не то, что за джип, за трактор не выйдешь замок. Давай, собирай.
ты мне скажи, откуда только у нас этот хулиган появился? Я думаю, что это Дашкин небрачный сын. Здрасте. Здрасте. Ой, Дашенька, тебя не узнать. Какая красавица. Слушай, тебе надо за границу на какой-нибудь курорт. Все тамошние женихи твои будут. Нет, спасибо, Мария Сергеевна. Я как-нибудь без границы местными женихами обойдусь. Правильно, Дашка. Да и с Ванькой тебя за границу не отпустят. О, почему это? А что от заграницы останется после Ваньки-то? Один маленький Охренинский полуостров. Апеннинский. Только боюсь, что его тоже не останется. А давай-ка, Дашка, твои пакеты донесу. Хоть не жених, а все равно приятно. Ой, спасибо. И я пойду с вами тоже. Ну? Или нет, я пойду в магазин, забыла. Иди, иди. Помогите. Что вы трезвоните? Помогите, у меня Ванька заболел. Сильно заболел, что ли? Вы такие аж дубные, врач -то. Ну, врач же. Я не знаю, что делать. Ну, пойдемте скорее. Вот. Я домой пришла, он лежит, не шевелится, и температура. Успокойтесь. Температура... Так, ну чё, гусар? Заболел? Как умудрился-то? Горло покажешь? Нет. Нет. Понятно. Так температуру мерили? Да я не могу, он кусается. Кусаемся, да? Температуру не мерили. Ваня, Вань, надо температуру померить. Ва... Послушай, Ваня. <свист> Черт, правда кусается. Что с ним, доктор? Ну, бешенство, судя по всему, раз он кусается. Опять шутите. Да вот на этот раз не шучу. Так, э -э по-моему, у него ангина. Но горло надо посмотреть. Ваня. Даш, идите, принесите мне, пожалуйста, аптечку. Что у вас там есть? Я сейчас. Так, Вань, ну что, а, горло покажешь? Не покажу. Так, будем сейчас тебя лечить слепую. Опять покусаю. Ну, слушай, меня каждый день кусают. Я стоматолог, спасибо. Вот аптечка. Так, это не надо. О! Только попробуй. Спокойно. <связь> Какой у вас хороший ребенок. Я в курсе. Ну, горло плохое, лечиться надо. У вас ничего нет, я в аптеку. А вы ему пока сделаете горячий чай, хорошо? Ага. Вань. Ваня. Вань, чай будешь? Вань. А это мы. Дашенька, я слышала, что Ванька заболел. Так вот, лучшего лекарства от простуды, чем малина, нет. Спасибо. Главное, ноги надо держать в тепле. Вот это сестра угу. прислала, так что бери. А то без Ваньки скучно как-то стало. Тихо, как в гробу. Ой, скажешь тоже. Ну, ладно, Спасибо. мы пошли, а ты Ваньку лечи. Спасибо вам. Мама. Ванечка, это я, мама, в Сочи, Вань. Даша, у вас почему-то дверь была открыта. Ну чего, как он? Плохо, температура 39. Ничего, это кризис. Скоро пройдет. Я вам как лучший стоматолог в городе говорю. Так, здесь продукты, вам надо поесть. Я не хочу есть. Я не спрашиваю, хотите вы или не хотите. Есть надо. Если вы не будете этого делать, я буду кормить вас внутривенно. Вы не имеете права, вы даже не мой парень. Да перестаньте. Господи, я больше, чем парень, я ваш сосед. Так, где он лежит? Где он спит? В спальне. Пойдемте, я Даш, провожу. нам давно уже пора перейти на ты. Мама умерла три года назад, так что Алка и Ванька – это единственные родственники, которые у меня остались. Грустная история. Послушай, Даша, а ты... Ты сестре сообщила о том, что Ванька заболел? 
Звонила, но не дозвонилась. У нее, видимо, в Сочи пошла масть, поэтому до Ваньки ей нет никакого дела. Ну, она же мать, она должна как-то… Да никто никому ничего не должен. Нельзя заставить человека любить даже собственного ребенка. Ты что? У, у тебя же девушка есть. А, мы с ней расстались, если ты помнишь. Нет, ты врешь. Я недавно видела, как она к тебе приезжала. Подождала бы минут 10 и увидела, как она уезжает. Ну, я даже не знаю, как тебя зовут. Так спроси. Ага. А вдруг ты Никодим? А что, если я Никодим, значит, у меня нет шансов никаких? Нет. Шансы есть только у Сергея, Дмитрия, Андрея, Глеба и Владимира. Так, ясно все. Где эти мужики? А... Мужики эти где, что? говорю? Я сейчас убью их всех. Так, а... молчи, я сам знаю. Я пойду их убью, а ты мне кофе скорее ты сделай. Ну ты хам. В общем, все нормально. Температура 36,9, поэтому будем считать, что нормальная. А, еще Ванька сказал, что будет мстить мне всю оставшуюся жизнь, что он мне там машину изрисует и скидает с яйцами, и все в таком духе. Что-то не так? Все нормально? Корицы не было, пришлось хреном обойтись. Послушай, Даш, ты знаешь, что... Вот это вот смешно, по-твоему? Спасибо тебе огромное за гостеприимство. Очень вкусный кофе. Угу. Я старалась. Все. Будь здорова, жива, счастлива. Ё-моё! Точно выздоровел. Это хорошо, что я дома еще был, а то бы спалил бы мне квартиру ваш племянник. Простите. Ничего, простите! Ничего страшного, я уже очень сильно привык. Раз пять в день думаю, как бы квартиру сменить поскорее бы. Ага. Алло. Ага. Племянничку привет, до свидания. Ну вы поймите, он хороший мальчик, просто он сирота. Папы нет. Мама в Сочи, а тетка дура. Так и запишем. Тетка дура. Я вас очень прошу, я умоляю, простите нас, пожалуйста. Он ничего такого не хотел, просто... Просто взял и поджег соседскую дверь, да? А если он завтра вашу квартиру подожжет, что тогда? Так, ладно. Где он взял спички? Да откуда я знаю? Откуда я знаю? Он поджег, а нам тушить? Так что ли получается? Да мы сами все потушили, ну... Угу, это пока сами. Знаете, вы как хотите, но я должен доложить в опеку. Не надо в опеку. Не надо в опеку, пожалуйста. Надо. Его в детдом заберут, я вас учу. Дашенька, что случилось-то, а? Дашенька, ты чего рыдаешь? Ваньку в детдом что? хотят забрать. Кто? Угу. Он? Это что же вы себе такое позволяете-то, а? Родного племянника от родной тетки забирать. Это кто вам разрешил? Извините, у меня протокол. Я обязан. И чего вы думали? Протокол? Какой протокол? Ребенку всего... Э, Дашенька, сколько Ваньке лет? Восемь с половиной. Вот. Восемь лет. Ну, поджог там, случайно. Э, а, а вы что, в детстве ничего не поджигали? Нет. А я в жизни никогда ничего не поджигал. Да? Поджигал, поджигал. И О. еще как поджигал. 
Федор Михайлович, а вы-то здесь откуда взялись? Я Потапов, я. Я здесь живу. Вот что. Я этого Аболтуса в школе учил. Ну что на сей раз это учудил? Да он хочет Ваньку в детдом отправить за поджог. Ну что? Потапов, а кто в седьмом классе туалет спалил? А, помнишь? Значит так, Потапов, в детдом мы Ваньку тебе не отдадим. Нет. Ты понял? Но у меня протокол, я обязан отреагировать. Вы что, не понимаете? Значит так, Потапов, ты отреагировал. Вот пришел, проверил, отреагировал. Все. Ну, давай. свободен. Дашуль, хватит плакать. Быстро домой, а то простынешь. Да, Дашенька, пойдем. Как же выпить хочется. А что это за порода? Байкальский баскервилька. А сколько стоит? Недорого. Бутылка водки, пачка чая, два батона белого хлеба и, простите, палка докторской колбасы. Вы только никуда не уходите, пожалуйста. Ладно, я быстро. Да. Я сейчас. Вот. Похоже, мне повезло. Вот, возьмите. Прошу вас. Прошу аккуратно. Все, пользуйтесь. Все, пойдем, а то холодно, пойдем. Собака, это моя собака. Ой, аккуратнее, его нужно помыть. А какая это порода? Байкальский баскервилька. А как его зовут? Я не знаю, твоя собака, придумай ей имя. М -м, Джек. Будешь Джеком. Зубы лечь. Работа, работа, какая работа, ночь на дворе. Зубы всегда лечь, а ночью они еще сильнее болят. Не надо было устраивать пожар у его двери. Наверное, обиделся. А мне показалось, что он не обидчивый. Колбасу вкусноты необычайной. А народу много было? Да нет, ты знаешь, Здрасте. удивительно. А? Здрасте. О. Господи, кто это у тебя? Это моя собака. Порода байкальская баскервилька. Зовут Джек. Вырастет, большущий будет. Ой. Надо же, как подменили. А -а -а. Здоровается, с собачкой гуляет. Ой, скоро будет дверь придерживать и спасибо говорить. И на скрипке играть. Вот скукотища-то будет, а? Да уж. Дашулькин, привет. Привет. Представляешь, ко мне пупсик вернулся. Я его три дня на том месте прождала, но на котором в него врезалась. Он, видимо, догадался и вернулся. Подожди, а как же жена? Бывшая жена? Ну, я ее выгнала. Правильно, надо бороться за свою любовь. Мань, он пропал. Ваньку вылечил и пропал. Кто пропал? Ну, как кто? Стоматолог. Сосед мой. Он уже дома три дня не появлялся. У вас с ним что-то было? Да у нас с ним все было. Мы Ваньку лечили, мы пожар тушили, мы с ним целовались. Ты только не переживай, Дашуль, я сейчас позвоню Пупсику, он твоего стоматолога из-под земли достанет. Как ты говоришь, его зовут? 
Да, я, я не знаю, как его зовут. Но точно знаю, что... Что ни Сергей, ни Андрей, ни Владимир, ни Дмитрий, да, и не Никодим. Ну что ж, уже неплохо для начала. Может, у тебя есть его номер телефона? У меня нет его номера телефона. Зачем мне его номер телефона? Мы и так живем в одном подъезде. Мы почти с ним не расставались. Знаешь, ты не переживай. Мы его найдем. Я... Понимаешь, я боюсь, что я больше его никогда не увижу. Здрасте. Даша, выходи за меня замуж. Ты не боишься, что я соглашусь? Я только об этом мечтаю. А то твой племенник, он совсем меня угробит. Меня, кстати, Стас зовут. Очень приятно, Стас. Я же говорил, он не обидчивый. Прибежал, как великий. Да еще и замуж позвал. Так, ты лучше мне скажи, зачем ты моя машина опять изуродовала, а? Я? Да нужна она мне. У меня теперь собака есть. Так, а кто зеленкой мне фары изрисовал? А? Кто бабочек налепил мне на номера? Я? Бабочек? Что я, девочка, что ли? Так, подожди. А -а -а. Это точно не я, это он, да? Не, ну конечно, все понятно. Вы же одна шайка-лейка-то, да? На несколько дней лучиться стоило. А куда ты уехал на несколько дней? А я к маме уехал, на дачу. У меня очень хорошая мама, она... Она заслуженный педагог Российской Федерации. Как собаку зовут? Джек. Хорошая. Ну что, Джек, будем жить, пожевать. Алло, Алла? Мама! Да. А... Дай, я... Ладно, дай, я поняла. Дай, дай, дай. Она бросила трубку. А когда она приедет? Сказала, через год. Анечка, она приедет. Она же сказала, что приедет через год. Да не приедет она. Что? Не знаю, что ли. Слушай, Ваня. А... Значит, смотри, летом мы все вместе поедем к маме в гости в Сочи на море. Ты был на море? Нет. А мы точно поедем? Да я тебе обещаю. Ура! 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 И что у вас происходит все время? Ну, я вам устрою. Ой, возьмите, покорми его, а. Пойдем, покормлю. Даш, я видел, как ты рисовала ночью бабочек. Прости меня, пожалуйста, на меня Ванька плохо влияет. Да он на всех плохо влияет. Нам надо что-то со школой делать и в какой-нибудь кружок, наверное, его отдать. Отдадим в кружок, это не проблема. И, скорее всего, с опекой тоже нужно связаться. А зачем опека? Подожди, у тебя же сестра через год приедет. Стас, она не приедет. Не нужен ей Ванька. Она всю жизнь мечтала его на кого-нибудь спихнуть. Ну, оформим опеку, это не проблема. А лучше усыновим его. Я хотя бы на законных основаниях его буду пороть. Но это я пошутил. На бальные танцы ходить не буду. Сразу говорю. Так, ты будешь ходить туда, куда я скажу. Понял? Ну, раз ты на дашке женишься, давай, команды!